kat sini ni uh, last question yang melibatkan arrange dan compare. Okey, uh, kebanyakan soalan yang melibatkan arrange ni adalah soalan yang terlibat dalam topik predictable kebanyakannya, okey. Terutama apabila melibatkan soalan yang uh, melibatkan arrange size, arrange in order of increasing uh, size, increasing ionization energy uh, dan sebagainya. Increasing electronegativity. Uh, so, ni soalan yang melibatkan arrange. So, macam mana nak jawab? Macam mana nak cara menjawab dengan baik apabila soalan-soalan ini ditanya? Okay, uh, untuk soalan predictable dalam kes ni awak diberi elemen A, B, C dengan nombor proton uh, 12, 13 dan 15. Of course, kalau diberi nombor proton macam ni, apa-apa pun awak kena buat dulu dia punya electronic configuration supaya awak boleh identify ataupun determine position untuk elemen-elemen ini dalam predictable supaya awak boleh tahu adakah dia berada dalam period yang sama ataupun berada dalam group yang sama okay? sebab bila across the period uh, perubahan saiz dia lain bila down the period perubahan saiz, perubahan saiz dia lain dan dia punya explanation dia berbeza across the period explanation berbeza down the group explanation dia adalah berbeza so soalan ni um, Uh, the second part baru diminta you arrange arrange this element in order of increasing atomic radius. Okay, so bila awak kena arrange, so identify mana kumpulan yang berada di sebelah kanan predictable, kiri predictable ataupun berada lebih atas ataupun lebih lebih bawah dalam sesuatu group. Okay, sebab tu pentingnya untuk determine dulu position elemen yang diberi tu uh, dalam predictable. Uh, seterusnya macam mana awak nak arrange okay? uh, Ada beberapa cara Nanti kita akan discuss uh, Untuk skema dia Dan seterusnya compare uh, Ionization energy Of course ionization energy First ionization energy dia berkait dengan size So kita akan tengok size uh, Elemen B macam mana Size elemen C macam mana Siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil Then you explain in terms of ionization energy So apa poin-poin yang kena ada Uh, semua tu kita akan tengok dalam dia punya uh, skema pemakahan okay? Untuk menjawab soalan uh, pilih table ni ya. Untuk yang pertama, determine position Of course awak kena uh, dapatkan electronic configuration dulu uh, 1S2, 2S2, 2P, 6, 3, 2 10, 11, 12 Yang ni 1S2 2S2 2P6 3S2 3P1 Ok, 13 1S2 2S2 2P6 3S2 3P3 Ok, so bila kita dah Dapatkan electronic configuration Identify valence electron dan kita tahulah location dia dalam predictable. Jadi untuk yang A, kedudukan dia dalam predictable adalah elemen A bila diminta position, so aku kena bagi tiga benda. Apa dia dia punya group, period dan block. Okey, jadi A groupnya adalah group 2 uh, kalau boleh um, tentukan dia punya blok dulu. So, dia blok S. Supaya kita tahu kita nak tambah 10 ataupun tak. So, period dia, of course, period 3. Okay. Uh, betul dah kan? Group 2, period 3, blok S. Seterusnya untuk B. Kemungkinan soalan ni, betul semua baru dapat satu markah. Eh? Okay. Uh, so, tolong hati-hati. Yang B, uh, group dia adalah group Sepatutnya group 13 Sebab dia berada pada Block S Eh, block, sorry, block Blocknya adalah block P, sebab tu kalau boleh Kita tentukan block dulu Okay, bila block P, valence electron dia 3 Valence electron dia yang 3 ni Kena tambah dengan 10 
Dan uh, sementara untuk C pun sama lah. Okay, C dia berada dalam group. Uh, group 15, period, tree, uh, block, P juga. Okay, so ini satu markah, satu markah, satu markah. Normalnya, agihan markahnya begitu biasanya. Okay. Uh, arrange this element in order of increasing atomic size. Okay, bila awak dah tahu kedudukan uh, setiap elemen ni dalam predict table. Jadi, cuba gambarkan dalam predict table di mana lokasi A, B dan C. Okay, so yang pastinya A akan berada di sini lah. Lebih kurang di sini sebab di group 2. Uh, group 13 di sini dan group, sorry, B di sini dan uh, C, group 15 uh, somewhere here. Jadi, kita ingat balik Pedik table kita makin ke kanan, uh, size makin berkurang. Makin ke bawah, apa berlaku dekat size. So, yang ni wajib, benda ni wajib uh, ada short note yang memang awak boleh uh, ingat dan boleh conteng bila-bila. So, benda ni memang sepatutnya di hujung tangan lah. Tak ada masalah untuk ingat benda ni. Jadi, bila susun in order of increasing. Bila diminta increasing, increasing, increasing size. Cara awak jawab, sepatutnya yang ke kanan makin besar saiznya. So, dalam kes ni apabila makin ke kanan, uh, maksud saya increasing ni kita nak yang kedudukan yang besar tu duduk sebelah kanan. Makin ke kanan, saiz lebih kecil. Jadi, C paling kecil uh, followed by B. Tengok saya guna simbol, lebih besar, lebih kecil ya. A. Ha, saya harap betul lah ni susunan dia. So, A ni lebih besar. Dan kita gunakan simbol ni. Biasakan guna simbol ni. Yang terbuka ni adalah lebih besar. Yang uh, sebelah muncung ni adalah lebih kecil. Uh, so, biasakan guna simbol ni. Kalau tak ingat nak guna simbol ni, sama ada satu lagi cara jawab dia, awak boleh gunakan uh, koma CBA. Tapi bila koma, wajib ada anak panah. Makin ke kanan, increasing size. Sebab apabila awak tak bagi anak panah, Apabila awak bagi ini saja uh, belum tentu dapat markah. Okey? Uh, biasanya kita kalau koma bersama-sama dengan anak panah. Sebab itulah kita suggest student mesti buat uh, bersama buat guna simbol. Okey. Compare the uh, first ionization energy untuk elemen B dan C. Compare the first ionization element, uh, ionization energy untuk elemen B dan C. Sebagaimana tadi, awak kena pastikan dulu. Uh, kena pastikan elemen mana yang lebih besar ataupun lebih kecil. So, dalam kes ni, uh, tadi C lebih kanan. So, size, size elemen C lebih kecil berbanding dengan elemen B. Okey, saiz elemen C lebih kecil berbanding elemen B, maka ionization energy of C lebih tinggi berbanding dengan a uh, compared to B. Jadi bila ditanya ionization energy mesti kaitkan dengan saiz sebab dia berkadar sunsang. Jadi how to explain? Bila soalan minta explain, explain ni maybe dalam 3 4 markah juga. Jadi first awak nyatakan dulu saiz siapa yang lebih kecil ataupun besar. Lepas tu apabila saiz ni lebih uh, so jawab dulu soalan dia compare. Compare maksudnya IE yang lebih besar adalah uh, C IE dia lebih besar daripada B. First IE untuk C lebih besar daripada B because the size of C is smaller compared to B. So, bila size dia smaller, apa yang berlaku? Um, bila size smaller, nucleus attraction of C. Kena compare. Of C is larger. Ataupun stronger, sorry. Perlu guna istilah yang betul. Stronger than B. Okay. Apabila stronger, maksudnya uh, nucleus attraction of B stronger. Jadi... Uh, more energy required to remove electron in what? In C. Therefore, uh, first ionization of C 
is greater ha, Jadi poin-poin yang penting ni Sebagaimana yang kita selalu buat dalam tutur Cuba tengok balik Supaya kita boleh dapat bagi explanation dengan markah yang uh, Seperti mana yang dibagilah Jadi kita tak nak miss markah Okay so ini berkenaan dengan soalan yang berkaitan dengan predict table Okay boleh refer balik soalan-soalan yang berkaitan dengan topik predict table Cuba buat balik uh, ayat-ayat yang explanation yang baiklah sebab dia true practice masa buat latihan kalau tengok nota dia tak tak takut awak tak boleh berjaya nak recall masa dalam exam okey so mesti practice juga untuk buat ayat tu okey seterusnya uh, alang-alang tu saya akan uh, cerita sikit pasal uh, chapter yang kita baru habis which is uh, chemical equilibrium yang melibatkan ice table for your information markah untuk ice table ni agak banyak location dia ya uh, dia boleh uh, sehingga 2 hingga 3 markah untuk ice table sahaja dan tolong perhatikan dekat ice table uh, jangan tinggal kosong ataupun jangan tulis ICE sahaja jangan sesekali tulis ICE sahaja make sure you tulis ayat penuh initial initial apa dalam case ni initial concentration tulis concentration changes apa changes concentration equilibrium pun concentration Jangan tulis initial changes equilibrium saja, tapi tak tahu apa nilai yang kat dalam ni. Okay, sebab nilai di kolom ini, nilai di kolom ini ingat dia boleh jadi mole ataupun concentration ataupun jarang-jarang kita guna pressure. Tapi boleh. Okay, so that's why kita nak awak nyatakan nilai apa dekat sini. Concentration ke mole ke apa. Okay, lepas tu uh, make sure bila tulis persamaan atas ni dengan dengan fasa dia lah. Supaya kita boleh tahu adakah uh, semuanya akan terlibat dalam ice table Ok, uh, so ingat ice table dia akan allocation marker dia banyak So tolong buat dengan betul uh, Dan kalau macam ni expression mesti start dengan general expression dulu Baru masuk nilai dan hati-hati bila buat calculation Tulis uh, significant numbers yang banyak, jangan cepat bundarkan uh, dan kalau sekiranya awak perlu cari uh, concentration dulu sebelum masukkan dalam KC uh, tunjuk tunjuk pengiraan tunjuk tunjuk pengiraan untuk calculation sorry untuk kira molarity okey oh sorry uh, molarity ni dikira sebab dia nak masukkan dalam ice table okey so ini abaikan okey sorry bercontoh sikit ya eh? Okay, next satu lagi saya nak tunjuk. Uh, okay, sebab ni ada soalan yang melibatkan ice table dan kalau awak notice nilai sebelah kanan ni yang ada nilai dan sebelah kanan pula jadi negatif. Uh, so, ramai student yang akan tanya kenapa negatif di sebelah kanan. Sebabnya dalam kes ni awak diberi initial nilai uh, untuk N2O4. Sebab kita kata kalau chemical equilibrium uh, boleh jadi sebelah kanan uh, rectum boleh jadi sebelah kiri rectum tapi dalam kes ni KC berdasarkan yang ni ok jangan jangan uh, confuse pula ya KC kita masih lagi berdasarkan tindak balas ini cuma di tengah-tengah tindak balas tu kita ada kehadiran N2O4 uh, jadi bila changes bila ada initial of course changes akan jadi negatif ok sebab dia akan pakai dulu so yang sebelah sini pula yang akan jadi positif so soalan macam ni pun boleh ditanya ok Dan sekiranya awak dapat dua nilai X, tolong tulis mana satu nilai yang awak guna. So, bagi dulu dua nilai X, tak perlu buktikan kenapa yang ni awak tak guna, tak perlu buktikan. Awak just pilih mana satu yang awak guna dan masukkan dalam um, dalam equation dia untuk dapatkan final answer. Okay? Alright. So, sebelum tu, uh, ini adalah di tengah-tengah video. Saya akan maklumkan yang... Kita akan buat quiz live di Telegram. Satu quiz uh, di Telegram. Jadi, uh, quiz ni akan bermula pada pukul 10.55 pagi. So, tolong uh, take note ataupun tolong uh, berada di Telegram pada pukul 10.55 pagi. Di Telegram saya, eh? Telegram Madam Yus. 10.55 pagi sebab kita akan buat live quiz kat situ. So, quiz ni... Uh, akan terus keluar markah Jadi 10 pelajar yang tertinggi Markah dia akan contribute kepada markah kumpulan 
untuk uh, slot aktiviti yang seterusnya. Okey, so saya akan inform kepada facilitator yang bertugas uh, dalam slot yang seterusnya. Saya akan inform nama-nama-nama ni so dia orang akan dapat extra mark untuk kumpulan masing-masing. Okey, so tolong berada di Telegram pada pukul 10.55 pagi di Telegram ada new use untuk kita buat live quiz. Okey. Seterusnya saya just nak ingatkan uh, ketika exam be fully present during exam. So tak, tak perlu fikir pasal benda lain yang tak settle lagi ke hal-hal lain tak berkenaan. Okay just focus during exam supaya nak mengelakkan awak daripada buat kesilapan. Kadang uh, benda sikit saja awak tersalah salin um, persamaan tindak balas then it affects uh, your calculation dan semua. So tolong pay attention to every details in the question. Okay. Kalau boleh highlight keyword-keyword dalam soalan tu supaya awak jelas apa kehendak soalan. Okay. So ini sebenarnya antara kesilapan-kesilapan uh, yang pelajar selalu lakukan. Jadi elakkan untuk buat perkara-perkara ini. Make sure setiap calculation tu ada general formula ataupun general equation dulu. Lepas tu baru masukkan nilai. Okay, kalau yang melibatkan um, chemical equilibrium, make sure ada fasa. Sebab chemical equilibrium ni fasa sangat penting. Okay, because solid and liquid tak akan terlibat dalam equilibrium expression. Jadi bila jalan kerja tu tolong uh, tulis fasa dia supaya awak tak buat kesilapan lah. Okay, kadang bila menyalin soalan pun awak ada buat kesilapan. So, dia affect your question, your your answer. Okay, begitu juga bila cara melukis orbital. Okay, lukis orbital dengan betul. Uh, practice supaya awak faham apa yang awak lukis dan setiap orbital mesti ada label. Label part C dan label orbital. Orbital tu nama apa? Orbital 2S, 2P dan sebagainya. So uh, ini antara antara contoh kesilapan pelajar yang awak perlu elakkan. Okay, so lastly before we end, I need another feedback so that you can we can help you. Okay, so sekali lagi awak boleh ke slido.com dengan uh, menulis kod uh, B100 dan tolong bagi feedback kepada saya uh, menjawab soalan yang appear di situ. Okay. Okay, so lastly uh, I'm just going to share with you learning from home can be difficult but it is definitely achievable. So apa yang awak perlukan adalah Disiplin dan motivasi kendiri. Okay. Uh, kena juga berusaha untuk uh, pastikan pembelajaran awak, awak di semester satu ni tak sia-sia walaupun belajar secara online. Okay. Ada yang boleh buat. So, definitely you can do it as well. So, uh, to end this, thank you for your time uh, daripada saya, Madam Yus. So, I wish you all the best and good luck for your PSPM. Okay.